Ola, kan du komma in ett tag? Ja. Okej. Vad har du? Brottar på nästa gång. Nu händer grejer. Nu händer grejer. Nej! 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 Nu kommer jag inte att gärna längre på hängen. Hello. What are you doing here and who are you? As you see, I'm taking photographs. Yes. I'm Didi Zhu from Bravo magazine in Germany. And I just came over to do a what photo story. What group. kind of magazine is that? This is a, is a very, very big rock magazine for young people. and Biggest in the world? If you mean it by selling-wise, yes. We sell every week 1.5 million. Copies. Must be a reason that you came here. Are they really so big in Germany or is it just a Yeah, fake? otherwise my magazine wouldn't have sent me up to here to do a photo store on this group. They are very popular, very big. Vad var det vi hörde i början nu på det här inslaget? Ja, det var en um, låt som heter Cry Softly, Time is Morning som kommer på vår nya LP-skiva. Det är långt från Ola and the Janglers, så vi ska inte prata om dem. Nej, ja, även 25 år ungefär mellan. Vi har ju fortsatt att spela hela tiden va? på kul där. Och så spelade vi in det, det i historien, vi spelade in Susi 79 och så gavs den ut och sen... Det var ju ja. den här studion det? Det var den här studion, precis här. Det, det, det tog jag tror jag fyra timmar att göra den. Men ska vi spela live och göra en, en show, då vill vi repetera va? Det är ju samma med ABBA, de repeterar inte tre, fyra veckor, alla band när de ska åka ut. Man kan liksom inte bara komma från studion, grabba, ta med notpapperna och, och kör. Och... Eh, det är möjligt att vi gör det, för att det är så många som har frågat nu, och, och speciellt nere från Europa. Det vore kul kanske att, 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 att göra en turné, men då vill vi vara väl förberedda. Inte liksom, du vet, komma upp och köra en låt, det är inget roligt. Hola! Hola! Hade du väntat dig att alla de här tjejerna som jag har sett nu skulle vara med? Det är en lite annorlunda kvinnosynen här i Sverige. Nej, jag hade, ingen, jag hade inte repeterat va? Jag hörde ju bara massa liv där ute. Jag satt alltså i sminklåsen och hade inte sett någonting. Jag kom landa i Sao Paulo på förmiddagen. Och sen sa de att jag skulle få se hur det gick till. Men det blev aldrig tid till det va? Man jobbar annorlunda där. Och så plötsligt så puffade jag ut på scen och då såg jag allt det här. Om vi tar den här Flash in the Night, jag läste någonstans att den är signaturmelodi för något program, är det inte så? Jo, det är faktiskt den, den går i fransk tv varje dag mellan så kvart i åtta, åtta. Jag, jag vet inte vad programmet heter, men jag slog på tv när jag var där nere och så fick jag höra Flash in the Night. Jag tänkte, det är någon som har liksom skrivit samma låt som oss, fast två veckor senare. Och sen frågar jag, då berättar de att det är fransk tv använder den då som signatur till ett program. Och det är ju kul. Det tycker jag är jätteskoj. Nu ska vi höra och visst man också se hela låten i sin helhet. <skratt> 